。乌军无人机大举夜袭莫斯科，乌军兵分五路，加大对库尔斯克的攻势。顶不住的普京开始自救，组建三个新边境集团军，并时隔十三年访问车臣，搬上万救兵。乌军将在扎波罗热发起反攻，俄军被迫加固克赤大桥。精彩资讯即将开始。综合法新社、开源情报等报道，八月二十一日凌晨，乌军对莫斯科以及其他各州发动了被莫斯科市长谢尔盖·索比亚宁称为自开战以来最大规模的无人机袭击。俄国防部随后也发布声明，证实了遇袭一事，并表示其防空系统在莫斯科上空击落了十一架乌军无人机，波良斯克二十三架，比尔格罗德六架，卡卢加三架，库尔斯克两架，共计击落四十五架。此外，俄国防部还坚称，无人机坠落的残骸没有造成任何破坏。如据俄罗斯航空追踪机构表示，位于莫斯科周边的弗努科沃、多莫杰多沃和谢列梅杰沃三座机场，在无人机袭击发生后，其空域遂关闭近四个小时，直至凌晨三点三十分才恢复运作。但据初步信息显示，没有造成人员伤亡或财产损失。俄方称将继续关注事态发展。又或是在打得火热的库尔斯克地区，俄军也表示击落的两架乌军无人机没有造成影响。但俄社交媒体显示，乌军无人机还是命中了目标。而且，火力军结合各方信息，也观察到，在库尔斯克战役逐渐白热化的同时，乌军加大了对俄本土的无人机袭击。如在昨夜的袭击中，据俄军事博主称，乌军无人机导弹击中了罗斯托夫新沙赫金斯克的俄军 S-300 防空系统。现场画面传出，该防空阵地传来了耀眼的闪光，并伴随剧烈的爆炸声。随后，乌军总参谋部也出来正式称。导弹击中了俄军 S-300 系统，并表示这是数天来对罗斯托夫发动的又一轮攻击。又或是早些时候，乌军袭击了罗斯托夫州罗斯雷泽夫油库，并引发大火。截至二十二日，大火已经烧了四天，火势蔓延范围现已超过一万平方米，且有四十一名消防员受伤送医，预计还将持续燃烧数日。乌克兰《镇里报》报道称，这场大火目前已完全烧毁了十四个燃料箱，另有四个部分被毁，十六个未受损。其余四十四个燃料箱的状态因被浓烟覆盖，无法评估。对此，莫斯科时报估算，乌克兰此次打击造成的直接损失高达两亿美元，这几乎是俄罗斯一个普通城市的年度预算。再往前，乌军无人机袭击夏诺夫格罗德州萨瓦斯列卡军用机场的后续结果有了新进展。八月二十一日，援引消息人士说法报道称，乌军是情报部门表示，八月十六日，乌军无人机成功击中目标，并引发爆炸大火。其导致俄军一架米格三一、两架伊尔七六被摧毁，另外有约五架战机严重受损。目前还没有目击证据证实这些说法，更多细节有待澄清。火力军将会持续关注。八月二十一日，夺取区域被巩固后，乌军兵分五路，加大了在库尔斯克的攻势。乌军第一个进攻方向是沿苏贾库尔斯克公路，目前乌军已经控制苏贾，正向库尔斯克市推进。据最新消息显示，乌军已现身沿途的科诺佩尔卡，并重新控制了因俄军反击而处于灰色地带的马蒂诺夫卡。第二个进攻方向是向苏贾东南部推进，在占领普列霍沃和博尔基后，又继续向南和向东推进，更是在吉里加大了攻击力度。第三个进攻方向是沿着苏贾里格夫公路一路向北推进，尝试切断更多的俄军补给线。据俄罗斯军事电报频道称。乌军第九十五空降旅在库尔斯克的小洛克尼亚附近成功包围了俄军第十八近卫摩托化步兵师的部分部队，同时乌军还切断了小洛克尼亚镇的主要通道，使此地俄军陷入孤立无援的境地。接下来迎接他们的唯有投降这一条出路。此外，在离利戈夫二十一公里的考丘克，俄军第八百一十海军陆战旅在这里被乌军击溃。在库尔恰托夫，俄军已开始在库尔斯克核电站周围挖掘更多的战壕。看样子，今后双方会在这里展开长久的拉锯战。第四个进攻方向是沿苏贾克列涅沃雷利斯克公路，乌军正试图打通此地与苏贾的联系，从而包围特基诺方向的俄军。在克列涅沃南方，乌军正在维什涅夫卡村西郊，凭借阵地优势与俄军交战。此外，俄军为了阻挡乌军的推进，争取撤逃时间，派出战机炸毁了克雷普纳河上的桥梁，迫使乌军绕道进行进攻。在克列涅沃城市东北部的维特雷诺村和东郊的奥尔戈夫卡村，双方的战斗仍在继续。俄军动用 FPV 无人机打击乌军装甲车，并用火炮阻击沿铁路而来的乌军。
。值得注意的是，部分乌军已经绕过维特雷诺村，出现在了靠近亚历山德罗夫卡以东铁轨，拿下克列涅沃州的区域已成为定局。第五个进攻方向，实验公路拿下670平方公里的格鲁史科夫斯基区。随着塞姆河上三座桥梁、两座浮桥被乌军发射导弹和急速弹药摧毁，这里的俄军已撤退无望。德国图片报报道称，被包围在格鲁史科夫斯基区的俄军可能高达三千人，而乌军目前距离关闭这个大口袋仅剩五公里的日子。如今这里的俄军已成为鱼饵，就是不知道俄军会不会前来救援。需要说明的是，目前俄方尚未对此做出回应。且由于各方消息比较混乱，图片报的报道也不一定准确。最终，这个大口袋能裹住多少俄军，可能要等到乌军打扫战场时才会有结果。截至目前，乌军在库尔斯克的突破宽度已达87公里，最深深度36公里，控制的定居点数量达到93个，完全控制 1,250 平方公里。灰色区域385公里，累计控制 1,635 平方公里。顶不住的普京开始实施一些自救手段。首先，为了缓解兵力短缺问题，俄国防部长别洛乌索夫召开边境地区军事安全问题调查委员会会议，宣布组建比尔格罗德、布良斯克以及库尔斯克三个集团部队，以保护边境地区的俄公民和领土安全。这意味着俄军今后的义务兵乃至一些俄民众都会加入相关部队，参与保卫边界任务。想想之前俄军六个兵力集群，俄罗斯对乌克兰发动战争后，先后组建了中央集团军、西集团军、南集团军。东方集团军以及第聂伯河集团军和北集团军，那个不是因对乌克兰攻势组建的，但如今新组建的比尔格罗德、布良斯克和库尔斯克部队都是因防御组建。恐怕很多俄罗斯人都没想到俄罗斯本土会成为前线战场。其次，普京在库尔斯克战事白热化之际远离莫斯科，前往了多地访问，开始了搬救兵。据塔斯社报道，八月二十日，普京在北高加索联邦区视察了俄罗斯三个联邦主体，即卡巴尔达。巴尔卡尔共和国、北奥塞梯、阿兰共和国以及车臣共和国，这是普京自2011年以来首次视察车臣。车臣领导人卡德罗夫当天授予普京“车臣共和国”荣誉公民称号。更引发关注的是，普京同卡德罗夫前往了一间特别部队学院，这里面都是即将前往俄乌战场的车臣学员。在此期间，普京鼓励并称赞了这群车臣兵，甚至还说：“俄军只要有你们，就将会是无敌。”而卡德罗夫则表示，将有上万车臣人投入战场。但车臣在战场表现，大家应该看得出来。据外界报道，车臣军在乌俄战场大多担任督战团的角色，且社交媒体上流传着大量他们自拍的视频，各种秀战术，各种喊话乌军。车臣凭借高超的拍摄技巧，他们被冠以“网红军团”的美誉。但半个月前，乌军突袭库尔斯克，大量的车臣部队在没有多少抵抗的情况下选择投降。如今的网络也到处流传着车臣俘虏的视频。这种前后的反差形成了强烈对比。当然，普京和高层却不这么想。组建的三个新兵团以及喊来的上万车臣视频，使普京喊出了要在十月一日前将乌军赶出库尔斯克的豪言壮语，而且不能从红军村和托列茨克方向撤回部队。对此，外界绝大部分的看法，想要将训练有素、全北约装备的数万乌军赶出去，俄军至少需要三到五万人和大量装备。但如今的俄罗斯人力资源损失殆尽。如英国情报机构八月二十一日报告称，就连俄罗斯空天军士兵都被组成各种摩托化步兵团，被调往库尔斯克地区作战。因此，想要在不撤离乌东主力的情况下，于一个多月内将乌克兰驱逐出库尔斯克，八成是不现实的。目前，俄罗斯官方尚未回应这一传闻，具体消息，火力军会持续关注。其实，不管普京的自救能不能成功，火力军相信乌军依旧能稳扎稳打，按计划行事。这不，乌军将在扎波罗热发起新一轮反攻。据《诺尔报告》报道，乌军将在扎波罗热地区发起新一轮的反攻，且零星的反击已在前线展开。如在关键的波洛西方向，报道称，乌军动向变得更为活跃，有大量部队正在向该地附近集结。一些俄军事博主也发表类似的看法，如一位军事博主在八月二十日晚上称，乌军在波洛西附近发动了进攻行动。但上述消息尚未经乌克兰官方证实，结合乌军突袭库尔斯克战役来看，乌军可能要在实施打击后才予以回应。俄罗斯前航天局负责人和俄罗斯安排的扎波罗热州参议员德米特里·格罗金均否认了乌克兰在扎波罗热州任何地方激活的说法，并指责其他俄罗斯评论员夸大了虚假信息，制造恐慌。此外，乌军对克里米亚的打击仍在持续，这也让俄罗斯不得不紧急加大防守力量。据路透社报道，或许是感觉到乌军对克里米亚的潜在打击，如今俄军正在沿着克什塔桥沿线修筑桥梁。
，看样子似乎是要在桥外修建一道平行屏障。同时，俄军还对克什大桥两侧的护栏进行了加固。与此同时，乌军方面在克里米亚附近部署了更多的新型无人机。据悉，该无人机由喷射滑雪板改装而成，将重点打击克里米亚的小型俄军事目标。假如有一天乌军在库尔斯克战斗时开始大规模反攻克里米亚，这会给局势带来怎么样的变化呢？欢迎大家在评论区留言讨论。至于热点的顿涅茨克地区，据 ISW 报道称，在托列茨克方向，俄国防部长别洛乌索夫8月21日声称，俄第九摩托化步兵旅完全占据了纽约村。但乌军则报道称，虽然俄军以小型突击队不断攻击纽约村，使局势非常困难，但乌军仍控制着该据点百分之二十的地区。在红军村方向，俄军的推进仍在持续。有尚未证实的消息称，俄军第二十七摩托化步兵师占领了茹拉夫卡和赫米西夫卡。此外，俄军还在格洛奇夫卡东北部和尼古拉耶夫卡以南地区展开行动。据悉，在昨天战斗中，乌军在这里攻击退了俄军四十六次进攻。消灭二百三十八名俄军士兵。而据乌军司令部八月二十一日发布的数据显示，过去二十四小时，乌军共造成俄军死伤一千二百一十人，摧毁了四辆坦克、二十一辆装甲车、六十门火炮系统，俄军伤亡依旧居高不下。据《自由时报》八月二十二日报道，正值美国暂停六代机计划之际，却又突然展示了一款。轻型隐形战机的概念图，引发了外界对美国空军未来战机发展方向的各种猜测。根据展示的概念图，在外形上，这款轻型隐形战机与 F 3 5很相似，但在动力方面，其采用了单发动机设计，且没有水平尾翼，似乎意味着该战机在追求隐身性能的同时，选择了降低相应的航程和载弹量。而这极有可能代表着美国空军正在考虑以高低搭配的战机组合形式取代单一且昂贵的第六代战机。这种组合不仅可以降低成本，还能通过数量优势来弥补单架战机性能方面的不足。此前，每架第六代战机的成本高达 2.5 亿美元，几乎是 F 3 5的三倍。再加上美国多项军备计划的支出，已经导致国内财政预算严重不足。而六代机计划作为可以削减的项目之一，美国空军更加倾向于以软件迭代升级的方式来维持战机的战斗性能，而非依赖于昂贵的硬件更新。且这种升级方式更快速、更灵活，足以应对不断演变的威胁。随着这款轻型战机概念图的出现。美国未来战机的发展方向将增添更多的可能性。另外，在成本压力和技术环境的双重挑战下，美国第六代战机计划乃至整个空军的战机组合可能会经历重大变化。至于说未来美国如何在先进战机的性能、成本和数量之间取得平衡，将成为决定其能否在未来战场上继续维持空中优势的关键因素。今年七月十七日，乌克兰切断了俄罗斯卢克石油公司向匈牙利斯洛伐克运输石油的管道。随后，匈牙利和斯洛伐克就此问题进行了多次谈判，均以失败告终。预计今年九月，匈牙利斯洛伐克将面临石油短缺问题。八月二十一日，匈牙利外长西亚尔托再次抱怨欧盟，称其不帮助匈牙利解决俄罗斯石油通过乌克兰的过境问题，认为该行为违反了联合协议。对此，欧盟认为并未看到因中断俄罗斯石油运输而导致匈牙利和斯洛伐克出现能源安全问题。欧盟还提出可以通过克罗地亚地区接收非俄罗斯石油，但却被匈牙利拒绝。另外，西亚尔托强调，为确保匈牙利的石油长期供应平衡，正在进行相关谈判，且已经到了最后阶段。不过，西亚尔托拒绝透露细节。由于匈牙利地理位置特殊，大概率会通过其他国家过境解决此项问题，但恐怕以后再也没有机会使用便宜能源了。据英国《每日电讯报》最新消息，英国向乌克兰提供的多套武装机器犬现已被部署到乌克兰战场上。
。这种新式武器首次被用于实战。根据乌克兰部队提供的影像显示，这些机器犬目前正在由顿涅茨克地区向前线地区运转。它们能以每小时十四公里的速度活动长达五个小时，可携带超过七公斤的弹药、医疗物资或战场热点地区所需的其他物品。此外，他们还配备了遥感技术和热红外摄像机，能够探索士兵无人机无法进入的壕沟、建筑物以及茂密的植被地区，且在穿越战场环境的过程中，还拥有识别地雷的能力，大幅提高了乌军的侦察效率。值得一提的是，由于这些机器犬周身覆盖有一层防热伪装涂层，其散发出来的热信号较低，俄军的侦察设备很难进行精准识别。即便真的被俄军捕获，乌军也能通过远程控制技术删除掉机器犬的所有数据。另外，这些机器犬的成本特别低，每一架的价格仅仅在四千四至八千八百美元之间，远低于常规无人机的价格。为满足当前战争需求，乌军正在考虑对现有机器犬进行改装测试，以作为自杀式无人攻击武器，对俄军以及装甲车辆造成巨大打击。据多方媒体报道，澳大利亚与英国开展了一项合作，计划在未来十年内部署一支由一千艘无人艇组成的船队，用于在全球范围内对海洋数据进行实时监测。这项合作将会通过蓝屏无人机提供相关的数据服务。该艇由澳大利亚海军、澳大利亚国防工业部与奥克斯技术公司共同研发。它长六点七米，采用了玻璃纤维船体、碳纤维太阳能帆以及先进的方向舵系统，能够依靠太阳能、风能和波浪动力推进，确保了无人艇的续航能力，可以在海上长期停留并自动监控指定区域。澳英双方计划尽快启动无人艇船队部署工作，预计未来两年内将在太平洋地区形成一定应用规模。对于此项计划，相关专家进行了一系列分析。无人艇的规模化部署在理论上确实具有广阔的应用前景。如果澳大利亚真的能够大规模部署无人艇，那么将会显著提升海洋监控和情报收集能力。但是在实际操作过程中，将会面临诸多挑战。从可靠性和可维护性角度来看，如何实现无人艇在各种复杂海洋环境中保持长期稳定运行，是现有技术的一大难题。频繁的维修需求也会对日常运营造成压力。另外，当前无人艇技术尚处于初期研制阶段，在研发、生产和部署方面需要投入大量资金，持续运营和维护费用也相对高昂。再加上随着无人艇技术的广泛应用，多国已开始研发对抗无人艇的相关措施，如电子干扰、网络攻击等，对无人艇的安全运行和数据收集活动造成干扰。因此，澳大利亚要想实现无人艇规模化部署，不仅需要解决技术可靠性和维护难题，还需应对经济成本和安全风险的双重挑战。除此之外，为进一步强化国防建设，澳大利亚还公布了一项自制导弹计划，将在悉尼北部兴建工厂，研发海军打击导弹和联合攻击导弹。工厂的建设工作将于今年晚些时候进行，预计到二零二七年，工厂可执行正式的生产任务，每年可制造一百枚导弹。另外，由于澳大利亚此前向韩国购买了三十门 K 九榴弹炮和十五辆 K 幺零车辆，为加强这批武器的使用效能，澳大利亚多名炮手已奔赴韩国参与相关培训工作。韩国为了能够让澳大利亚士兵在澳本土上自行举办士兵训练任务，还将为澳大利亚设计专业的教官培训课程，预计明年底正式施工。据塔斯社最新消息，俄罗斯深海核动力潜艇“洛沙里克号”即将完成现代化改造，预计于明年进行下水测试。AS-31 是俄罗斯最隐秘的核动力潜艇之一，主要为深海作业而设计，潜水深度可达六千米，远超常规潜艇所能达到的深度。这使得 AS-31 对于海底作业有着独特优势。不过 ，AS-31 于2019年遭遇火灾，导致许多经验丰富的船员遇难。根据俄罗斯对外公布的信息显示，这次火灾由由 AS-31 的电池舱开始，迅速蔓延至其他区域，整体受损十分严重。
。此后，这个潜艇就进入到了漫长而复杂的维修期。如今五年时间过去 ，AS 三一更换了新的电池舱，并加装了许多现代化设备，整体机能再次达到可执行深海任务的标准。但明年通过多项海测后，这艘潜艇将由俄罗斯海军深海研究总局运营，主要负责与俄罗斯战略利益相关的重要水下侦察和行动，特别是在北极和其他敏感地区。好了，本期视频到这里就结束了。大家认为普京的自救会起作用吗？欢迎在评论区留言。我是火力军，下期再见。